Genau, ich mache erstmal jetzt gerade einen Töntest. Ton, 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 Ton. Ton. Oh, 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 oh. Willkommen zum Blitztag heute. Und Hallo, das Laura. Thema ist Gruppencoaching. Yay. Gruppencoaching. Okay, wir starten erstmal mit einer ganz entspannten Frage. Und zwar, was wäre dir lieber? Gruppenausflug nach Palermo oder Solo-Tracking in den Alpen? Äh, Solo-Tracking nach Palermo. <lacht> <lacht> Vervollständige den Satz. Gruppencoaching ist ein unendlich kraftvolles äh, Instrument, um gut ins Tun zu kommen. Wie kann ich mir das als Coachie vorstellen? Du kommst am Abend mit sieben weiteren Leuten, also eine Gruppe von acht, zusammen und jeder geht nacheinander in sein Thema, gibt sein Thema vor, bekommt Impulse, bekommt eine andere Blickrichtung und vereinbart ein, eine Sache, die er im Alltag umsetzen möchte. Welche Themen passen da fürs Gruppencoaching? Oh, die sind total vielfältig. Das ist wirklich von persönlichen Veränderungen, die äh, stattfinden sollen, bis hin zur Führung, bis hin äh, zur Organisationsentwicklung. Und warum kein Einzelcoaching? Was bringt mir die Gruppe? Die Gruppe bringt mir einen Blick aus verschiedenen Perspektiven, ähm, gibt mir unterschiedlichste Ideen und gibt mir einfach auch so eine Rückmeldung dazu, wie bestimmte Dinge, auch bestimmte Handlungen ankommen. Und noch was, während der Pausen zwischen den Coachings ähm, ist die einfach wie mein Support-Team, was mich ins Handeln bringt. Ja. Was war der denkwürdigste Aha-Moment, den du in einem Gruppencoaching erlebt hast? Also da gibt es gar nicht einen, aber es ist einfach nach diesen, also innerhalb dieser acht äh, Sessions zu merken, wie die Menschen in die Umsetzung kommen und sich ihrer eigenen Selbstwirksamkeit bewusst werden, das ist wirklich immer wow, in dieser Haut. Und was war der lustigste Moment? Der lustigste Moment ist immer dann, wenn jemand sagt, ich hatte ein Thema, aber das habe ich jetzt nicht mehr und jetzt muss ich einfach mal kurz überlegen, was ich für ein Thema habe. Was ist die Lieblingsreaktion deiner Coaches? Also ob Lieblingsreaktion, aber es ist immer so eine, hm, so habe ich ja noch gar nichts gesehen. <lacht> Wann war dir klar, dass du Coach werden willst? Auch oh, schon sehr, sehr, sehr zeitig. Ende der 90er. Ja, Mitte, Ende. Und was ist dein Lebensmotto? Geh weiter. Bleib nicht auf deinen Scherben stehen. Geh weiter. Schöner Schlusssatz. Danke dir. Danke.